ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് അമേരിക്കയുടെ തെരുവിൽ വെറും നിലത്ത് വെള്ളക്കാരനും വംശീയവാദിയുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുട്ടുകാലേറ്റ് ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ദ ബ്ലൂസ്റ്റ് ഐ എന്ന ടോം മോറിസണിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് എങ്ങനെയാണ് കറുത്ത മനുഷ്യരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെപ്പോലും വംശീയത റാഞ്ചി പിടിക്കുന്നതെന്നോ മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതോ എന്ന് ഏറ്റവും മനോഹരമായി പറയുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് ദ ബ്ലൂസ്റ്റ് ഐ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം പെക്കോള എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണ് അവൾ കറുത്തവളായതിൻ്റെ പേരിൽ നിരന്തരം നിരസിക്കപ്പെടുകയും വെറുക്കപ്പെടുകയും ജീവിതം തന്നെ വ്യതകളുടെ ഒരു മഹാസംഹാരമായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തനിക്ക് വെളുത്ത മനുഷ്യരെ പോലെ നീലക്കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്നും തനിക്ക് ഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്നും തൻ്റെ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി അന്തസ്സുള്ളതാകുമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് നീലക്കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് മനുഷ്യാന്തസ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്ന് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവളുടെ സ്വപ്നത്തെ ആഗ്രഹത്തെ റാഞ്ചിയെടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വംശീയത എങ്ങനെയാണ് കടന്നുപോയത് എന്നതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കറുത്ത മനുഷ്യരുടെ തകർന്ന തലയോടുകളുടെയും ഒഴിഞ്ഞുഞ്ഞുറുങ്ങിയ വാരിയല്ലുകളുടെയും പുറത്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് ഒരു മനുഷ്യനല്ലെന്നും ഒരു സംസ്കാരം ഒരു ജനതയുടെ നെടുവീർപ്പ് ഒരു ജനതയുടെ നിലവിളി ജനാധിപത്യകാലത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വഴിത്തിരിവിൻ്റെ പേരാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇന്ന് വാക്കിലേയിൽ നാം ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വാക്കിലേലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാഗതം ശരിക്കും ആലോചിക്കുമ്പോൾ എട്ട് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്താറ് സെക്കൻഡ് അല്ല ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഈ വംശീയതയുടെ കാലുകൾ അമർന്നിരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അയാൾ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു എന്ന് വിളിച്ചത് എട്ട് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്താറ് സെക്കൻഡ് അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ആ മനുഷ്യൻ ജനിച്ചതിൻ്റെ അന്ന് മുതൽക്കേ ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന നിമിഷം വരെയും ചുമന്നു നടന്ന സാംസ്കാരിക ഭാരമാണ് ആ എട്ട് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്താറ് സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ നിലവിളിയായി വരുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ എത്ര 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 തലമുറകൾ വിളിച്ച നിലമുറയുടെ നിലവിളിയുടെ ബാക്കി പത്രമാണ് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ അടിമത്തം അവസാനിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ മാറാത്ത മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുകാരനായ ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതേപോലെ അമേരിക്കയുടെ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ തെരുവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നാം മറന്നു പോയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ കറുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ വംശീയവാദത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെടുക എന്നാൽ അതിന് അർത്ഥം നിങ്ങൾ നിയമ സംഹിതകൾ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾക്കും പുറത്ത് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വ്യവസ്ഥിതികൾക്ക് കള്ളനാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കള്ളനാക്കാം കൊള്ളക്കാരനാക്കാം പിടിച്ചു പറിക്കാരനാക്കാം ഒരു നിയമത്തിൻ്റെയും പിൻബലം അതിന് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന് വേണ്ടി ഈ ആളുകൾ ശബ്ദം ഉയർത്തുമ്പോൾ കറുത്ത വർഗക്കാരനായതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം അയാൾ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെപ്പോലും വംശീയമായി വായിക്കാൻ ട്രംപിനെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യർക്കാകുന്നത് ശരിക്കും ഈ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ ഈ കഴുത്തിൽ കാലുകൾ അമർത്തുന്നത് ഒരു പോലീസുകാരനല്ല ചോവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനല്ല ശരിക്കും ഈ ട്രംപിൽ തുടങ്ങി ഈ കറുത്ത വർഗക്കാർ കൊള്ളക്കാരാണെന്നും ആണെന്നും കൊള്ളക്കാർക്ക് വെടിവെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുമെന്നും പറയുന്ന ട്രംപിൽ തുടങ്ങി ഈ പെണ്ണ് കറുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ ബ്രോക്കർമാർ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി ഇട്ടാൽ വെളുക്കും എന്ന് പറയുന്ന പരസ്യങ്ങൾ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചങ്ങലയുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മുറിവേറ്റു പോകുന്ന മനുഷ്യരുടെ നിലവിൽ വെച്ചകളാണ് ഈ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ ശബ്ദമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് അത് അടിമകളായിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ മക്കളും ഉടമകളായിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ മക്കളും ഒരുമിച്ച് യാതൊരു തരം വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ജോർജിയയുടെ കുന്നിൻചെരുവിൽ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അടിമകളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ശബ്ദമായ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ
മനുഷ്യനായ അയാളെ ഗണിച്ച പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ബോധമാണ് ഇന്നും അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള എല്ലാ വ്യാവസായികമായും ജനാധിപത്യപരമായും ഉയർന്നതെന്ന് കരുതുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് കറുത്ത മനുഷ്യർ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നമല്ല അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ജാതിയിൽ താഴ്ന്ന മനുഷ്യർ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നമല്ല കാരണം അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ മനുഷ്യർ അന്തസ്സോടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഈ വ്യവസ്ഥിതി രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് രാജാവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായി ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദവിയിലേക്ക് അംബേദ്കർ വന്നിട്ട് പോലും ആ അംബേദ്കറിന്റെ ഓഫീസ് മുറിയിൽ അയാൾ നിരന്തരം അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന് അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് സാമൂഹികമായ മനോബോധത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിരന്തരം അധമത്വബോധം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് കറുത്തവനാണ് കറുപ്പ് ഒരു നിറമല്ലെന്നും സഹിച്ചതൊക്കെ തഴമ്പിച്ചതാണ് കറുത്ത നിറമെന്നും സച്ചിദാനന്ദൻ പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും രക്തസാക്ഷി എന്നൊരു ആഫ്രിക്കൻ കവിതയുണ്ട് ഡേവിഡ് ിയോങ് എന്നാണ് എഴുത്തുകാരന്റെ പേരെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ കവിത ഇങ്ങനെയാണ് വെള്ളക്കാരൻ എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛൻ തന്റെ ഏടിയായിരുന്നു വെള്ളക്കാരൻ എന്റെ അമ്മയെ മയക്കിയെടുത്തു എന്റെ അമ്മ സുന്ദരിയായിരുന്നു വെള്ളക്കാരൻ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഉച്ചവെയിലിൽ ചുട്ടുകൊന്നു എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ കരുത്തനായിരുന്നു എന്നിട്ട് കറുത്തവരുടെ ചോരയാൽ ചുവന്ന കൈകളുമായി വെള്ളക്കാരൻ എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു രാജാവിന്റെ കൽപ്പന പോലെ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹേ പയ്യൻ ഒരു കസേര ഒരു തോർത്ത് ഒരു പാത്രം വീഞ്ഞ് സ്വന്തം ശരീരത്തിനുമേൽ അധികാരമില്ലാത്ത സ്വന്തം മനസ്സിനുമേൽ അധികാരമില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഇനിയും അത്തരം മനോബോധം പുലരുകയെന്നാൽ പോരാട്ടം മാത്രമാണ് അതിന് പ്രതിവിധിയെന്നും ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ തെരുവുകൾ സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തഞ്ചിൽ റോസ പാർക്ക് സ്വന്തം ബസ്സിലെ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതയാകാ ആയ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും അതിന് തയ്യാറാകാതിരുന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായ പ്രക്ഷോഭം പോലെ കറുത്തവർഗക്കാർ നീഗ്രോകൾ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കുടിക്കാൻ ഒരു കടയിലും പ്രവേശനമില്ലാതിരുന്ന കാലത്തെ പോലെ ബസ്സിൽ അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് കൽപ്പനകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തെ പോലെ പുതിയ കാലത്തും ജോർജ് ഫ്ലോയിഡുമാരുണ്ടാകുമ്പോൾ സമരങ്ങളുണ്ടാകും പോരാട്ടങ്ങളുണ്ടാകും ആ സമരങ്ങളോടും പോരാട്ടങ്ങളോടും ഐക്യപ്പെടുക എന്നാൽ ഒരു ജനത എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ വിവേകം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ തുറസിൽ തൂങ്ങിയാടാൻ യോഗ്യമാണ് എന്നുകൂടിയാണ് അതിൻ്റെ